Okay, so hello everyone. This is Akshay here, and welcome back to the another day of our JFG Purity this week. So today's question is to find the non-repeating character. So the uh, simple say is that we have a given string, and we need to find the first non-repeating character in a string. If you remember our previous day's JFG Purity question, then I have already covered this question uh, on the 17th of July. The question was asked: first non-repeating characters in a string. Now instead of a string. We need to find the first non-repeating character in a string. This is the brute force technique which I have discussed. That is the solution today. If you have watched that lecture, if you have watched that video, then definitely you should continue this video from here. If you have watched it and you haven't clicked on it, then it's a very bad thing. Do it well and remember the things and understand the things. Let's start today's question. So, we have been given a string as Hello, and we have to repeat. Uh, we have to return the first character which is non-repeating. So, in a particular string, there are many characters that can be non-repeating, but we have to first out, right? Similarly, if you can see here, the z, z is repeated more than once, and then we have to repeat the z. So, this is the first character which is non-repeating. So, this is the first character which is non-repeating. So, this is the first character which is non-repeating. So, this is the first character which is non-repeating. So, this is the first character which is non-repeating. So, this is the first character which is non-repeating. So, this is the first character which is non-repeating. So, this is the first character which is non-repeating. So, this is the first character which is non-repeating. So, this is the first character which is non-repeating. नीड है कि वो रिपीटिंग नहीं होना चाहिए राइट सो दैट मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करना पड़ेगा वट इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली हैश मैप जहाँ पे हम की वैल्यू पेयर रखते हैं की एन वैल्यू यहाँ पे इसकी टाइप क्या हो जाएगी कैरेक्टर और इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या टाइप होगी इंटीजर राइट तो चलो हम तुरंत से फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लें तो जेड कितनी बार आ चुका है वन टू थ्री तो जेड हैज काउंट थ्री ना एक्स हैज काउंट वन टू सो एक्स फ्रीक्वेंसी इज टू What is the frequency of V? V has occurred also twice. Then there is a C. What is the frequency of C? C is the first time it has And then there is the frequency of Z. Z has covered already. Z is the frequency of frequency. Yes, okay. B has not covered. What is the frequency of the hash map? What is the quality of the hash map? What is the advantage of the hash map? That it doesn't allow duplicacy. Right? And that is why we do not need to check multiple times. Right? So B is the frequency of the frequency. B is the frequency of the frequency. What is the next? T. T is the frequency of the frequency. एक्स हमने कवर कर लिया है वाई वी नीड टू कवर तो वाई की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारे पास टू जेड हमने कवर कर चुका है एंड वी वी ऑलरेडी कवर्ड एंड वाई ऑल्सो कवर्ड ठीक है अगर आप देखो तो यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स है जो सिर्फ एक बार रिपीट हो रहे हैं राइट दैट इज सी बी टी राइट बट हमें चाहिए फर्स्ट नॉन रिपीटिंग तो फर्स्ट का क्या मतलब है यार कि लेफ्ट से जो सबसे पास हुआ राइट right? लेफ्ट से सबसे पास कौन है ये सी कैरेक्टर राइट तो यही हमारा आंसर भी होगा तो हम एक हैश बना लेंगे राइट right? इसमें वो ऑफ डिस्टिंग कैरेक्टर हमारा स्पेस चला जाएगा एंड क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है कि सिर्फ लोअर केस ही यूज किया राइट तो लोअर केस के लिए ओ ऑफ डायरेक्ट 26 सिक्स यूज होगा हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम जब हैश में स्टोर कर लेंगे उसके बाद हम एक फॉरलुक से ट्रैवर्स कर जाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड वी विल कीप ऑन चेकिंग द फर्स्ट कैरेक्टर जिसका भी फ्रीक्वेंसी वन है दैट इज आर आंसर राइट अगर पूरे में ट्रैवर्स कर लिया और फ्रीक्वेंसी कभी वन मिला ही नहीं दैट मीन्स नन ऑफ द कैरेक्टर हैव बिन रिपीटेड जस्ट वंस तो उस केस में क्या होगा रिटर्न डॉलर सिंबल ग्रेट आई थिंक इसके साथ ड्राइव देने की जरूरत नहीं है प्लीज पॉज दिस वीडियो ट्राई टू कोड दिस जो कोड है एंड देन रिज्यूम है ओके सो दैट्स द जावा कोड हियर यहाँ पे स्ट्रिंग पास होना है पैरामीटर में देन वी हैव हैश मैप ऑफ की वैल्यू पेयर इन द डेटा टाइप कैरेक्टर एंड टीजर देन वी आर जस्ट रिटर्निंग इन द कैरेक्टर स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग एस एंड देन वी आर जस्ट क्वेश्चन ईच एंड एवरी कैरेक्टर विद इट्स फ्रीक्वेंसी So if you code in Java, then it's uh, like a very great practice to remember this function map dot get or default. It actually just take the if the instance is available in the hash map and increment the number as well using this plus one, right? So it's a very good to have remember this uh, inbuilt function. Then again, we are iterating in the uh, using a for loop that is from the left to right hand side because we want the first non repeating. As soon as we got a character which has the frequency equals to one, and then and there we need to return that character, and that's it. You need to stop your for loop. If at all, if the for loop doesn't able to handle Doesn't able to find any character which has frequency not equals to one. किसी भी character के लिए frequency का भी one हुआ ही नहीं तो उस case में हम क्या करेंगे return dollar. Great. इसके time complexity क्या हो जाएगी? We are just using two for loops that is O of n plus n. So definitely O of n will be the time complexity and space complexity will be O of twenty six. Because यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सिर्फ lower case character ही है हमारे पास. Else अगर lower case upper case special symbols भी होते तो हम कह सकते थे कि O of Distinct number of distinct characters in our space complex key data. So that is it. As you can see, compilation has passed successfully. Let us hit the submit button and then we will see the C plus plus code and then we will end this video. So great. Java code submit ho gaya hai. Let us see the C plus plus code. 
ठीक है तो यार सी प्लस स्क्वायर्ड अगेन वी हैव डिक्लेयर्ड अ मैप हियर एंड द टू एक्सटर्नल फॉर लूप्स दैट वी डिस्कस दैट इज ओ ऑफ एन प्लस एन एंड देन एज सून एज द फ्रीक्वेंसी द फर्स्ट कैरेक्टर व्हिच हैज अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 वी हैव टू देन एंड देयर रिटर्न दैट कैरेक्टर एल्स इफ द फॉर लूप कंप्लीट्स और कोई भी कैरेक्टर ऐसा नेम है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो देन इट रिटर्न टू डॉलर अगेन दैट इज एट द समिट बटन अगेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 and space complexity as o of 26 so what's happening so s of length s of length is not hamesha nahi lese c plus mein s dot size hota hai right aise hi kuch hota hai nahi aisa nahi hai s dot length hi hota hai uh, isme garbad ye thi ki main jo yahan small s hai aur yahan pe capital s tha right to theek hai yaar <coughs> so great ye code bhi submit ho gaya bahut achhi baat hai yaar and let us end this video here we will meet again the tomorrow spirit streak of day 267 वन मोर थिंग कि भैया इसके और अप्रोचेज हो सकते हैं क्या इसके एक और uh, कह सकते हो कि अप्रोच नहीं हो सकता है बट वी कैन श्योरली यूज सम डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मैप सिंस उन्होंने कहा था कि सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स है यू कैन जस्ट यूज एन एरे ऑफ ओ ऑफ ट्वेंटी सिक्स एंड यू कैन मैप द जीरो इंडेक्स विद द ए यूजिंग द एस का वैल्यूज एंड यू कैन डू द फ्रॉम यू कैन डू द सेम थिंग फ्रॉम यूजिंग एन एरे एज वेल बट बिकॉज टाइम कम स्पेस कॉम्पिटिटी और टाइम कम्स डिफरेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि मैप में जो हम value access karte using a key that is also over one operation and whenever you trying to a value in the array using its index that is also over one operation that is that is why the complexity remains same but else you can use the different structure here so that is it let us end this video we'll meet again tomorrow in the tomorrow's gfgpu streak till then keep learning keep growing bye bye and take care guys